ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అమ్మ గారి రుచులు ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ జీరా రైస్ ఈ రైస్ని మనం ఇలాగా పెరుగు చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి అలాగే మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట తెమ్మలు ప్రెస్ చేయటం వల్ల నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దాంట్లో కడాయి పెట్టేశాను ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఈ ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మనం ఇందులో పోపు దినుసులు వేసుకుందాం చూసారా ఆయిల్ వేడైంది పోపు దినుసులు కూడా వేగిపోతున్నాయి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందులో వేరుశనగ పలుకులు వేసుకుందాం మీకు ఇష్టం లేకపోతే స్కిప్ చేసుకోండి ఈ వేరుశనగ పలుకులు కొంచెం హాఫ్ కుక్ అయ్యేదాకా వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం మనం ఇవి హాఫ్ కుక్ అయినాయండి సగం ఫ్రై అయిపోయినాయి ఇందులో నేను ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చిని ఇందులో నేను వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ మూడు అన్ని సమానంగా ఈవెనింగ్గా కుక్ అయ్యేలాగా వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు నేను నాలుగు రెమ్మలు కరివేపాకుని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ఒక మూడు స్పూన్లు జీలకర్ర ఇందులో వేసుకుంటున్నాను జీలకర్ర మన హెల్త్కి చాలా మంచిదండి ముఖ్యంగా డైజెషన్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఈ రెసిపీ చాలా హెల్దీ కూడా మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి తప్పకుండా మీకు నచ్చుతుంది నేను మూడు స్పూన్లు జీలకర్ర ఇందులో వేసుకున్నాను ఈ జీలకర్ర మనం లాస్ట్లో వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫస్టే వేసుకున్నట్లయితే మాడిపోతుంది మన రైస్ అనేది టేస్ట్ బాగోదు అందుకని నేను లాస్ట్లో వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మన జీలకర్ర కూడా ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను ముందుగా రెడీ పెట్ రెడీగా పెట్టుకున్న రైస్ని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ రైస్ని మనం ఇలా ఇవన్నీ మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకుందాం ఇప్పుడు నేను రుచికి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ రైస్ని కలుపుకుందాం నేను ఒక హాఫ్ స్పూన్ కారం వేసుకుంటున్నాను కొంచెం స్పైసీగా ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు కారం వేసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేసుకోండి ఒక హాఫ్ స్పూన్ కొంచెం 
కారం వేసుకుంటున్నాను దీన్ని మళ్ళీ కలుపుకుందాం రైస్ని నేను నేను చివరిగా కొత్తిమీరతో దీన్ని గార్నిష్ చేసుకుంటున్నాను ఈ కొత్తిమీర వేసుకోవటం వల్ల రైస్ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అలాగే మనకి కొత్తిమీర వల్ల చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి ఖచ్చితంగా మీరు డైలీ రొటీన్లో ఈ కొత్తిమీరని మీ కుకింగ్లో భాగంగా తీసుకున్నట్లయితే మీకు హెల్త్కి చాలా మంచిది ఇటు మీరు ఖచ్చితంగా పాటించండి సో ఇప్పుడు నేను కొత్తిమీర వేసేసుకొని ఈ రైస్ని కలుపుకుంటున్నాను కొత్తిమీర కలిసిపోయేలాగా నేను కలిపేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ రైస్ని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదండి ఎంతో టేస్టీగా అండ్ హెల్దీగా ఉండి ఈజీగా అండ్ సింపుల్గా ఉండే జీరా రైస్ రెడీ అయిపోయింది తప్పకుండా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి నా ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబుల్ని ప్రెస్ చేయటం వల్ల నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి చూసారా ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే జీరా రైస్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం ఆనియన్స్తో కానీ అలాగే పెరుగు చట్నీతో కానీ సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్ట్గా కమ్మగా ఉంటుందండి తప్పకుండా మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో ఈ రెసిపీ కామెంట్స్లో నాకు తెలియజేయండి Thank you Andy thank you for watching my video